விழாவிற்கு வந்திருக்கும் இந்த படம் ப்ரொடியூசர் சன் பிக்சர்ஸ் முதலாளி மதிப்புக்குரிய கதாநிதி மாதம் அவர் அவர் பேசுனது வந்து எனக்கு ஒன்றும் தலைக்காலத்தை போடல எனக்கு அவர் என்னை மேலே வச்சுருக்கிற ஒரு அன்பு அந்த பாசத்துக்கு நான் தலை வணங்குறேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சுட்டு எங்க அண்ணா என்னுடைய அப்பா அம்மா தெய்வம் எல்லாமே நான் வாழும் தெய்வம் சத்யநாராயண் ராவ் காயக்வாட் அவர்கள் இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் இந்த படத்தில் நடித்த ஏதம்மா ஜாக்கி ஷராஃப் என்னுடைய அருமையான மிக நெருங்கிய நண்பர் அவர் வந்து உத்தரதட்சின் இந்த படத்தில் வந்து சேர்ந்து அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவர் பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்படியே சிவராஜ்குமார் ரம்யா கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுங்க அண்ட் ஊடக நண்பர்கள் நெல்சன் சார் அனிருத் ஸோ எல்லா பேர் சொந்தா சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த விழாவை வந்து சன் தொலைக்காட்சியில் பார்க்க போகும் உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் என்னை வாழ வைத்தும் தெய்வங்களான ரசிக பெருமக்களுக்கு என்னுடைய அன்பான உணர்ச்சி என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம சந்திக்கிறோம் கோவிட் எல்லாம் வந்த பிறகு நம்ம மீட் பண்ண முடியல அண்ணாத்தை வந்து ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நம்ம வச்சுக்க முடியல இப்போ வந்து கிட்ட கிட்ட ரெண்டு வருஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஜெயிலர் படம் இந்த விழாவில் வந்து நான் வந்து உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த ஜெயிலர் படம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அண்ணாத்தை முடித்த பிறகு இவ்வளோ கேப் ஆனது காரணம் சரியான வந்து ஒரு சப்ஜெக்டோ இல்லை டைரக்டரோ எனக்கு வந்து கிடைக்கல ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சினிமா வந்துட்டு ப்ரொடியூசர் அப்பான்னு சொன்னால் மதர் வந்து டைரக்டர் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இஸ் அ டைரக்டர் டைரக்டரால் தான் ஒரு படமே வந்துட்டு தலையெழுத்தே இருக்குது டைரக்டரால் தான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் ஒரு டெக்னீஷியன் ஆகட்டும் யாருக்கு ஒரு வந்து ஒரு பேர் வரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ சிவாஜி சார் ஒரு ஏ பிஎம் சிங் ஒரு ஏ பி நாகராஜன் ஒரு பி எம் மாதவன் ஒரு ஏ சி திலோகச்சந்தர் அந்த மாதிரி டைரக்டர்ஸ் இங்கே இல்லைன்னு சொன்னால் சிவாஜி சாருக்கு வந்து நடிகர் திலக்கம் என்ற பேர் வந்திருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி சந்தேகம் அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் சார் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் சார் தான் அது ஒரு தனி ரகம் ஏன்னா அவரே ஒரு டைரக்டர் என்னுடைய வந்து கெரியரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து டைரக்டர்ஸ் தான் என்னை வந்து மேலே 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 கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ நாற்பத்தெட்டு வருஷமாக வந்து நான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன்னு சொன்ன காரணம் வந்தது டைரக்டர்ஸ் முத்துராமன் சார் இருந்து ஆரம்பித்து மகேந்திரன் ஒரு முழு ஒன்று சேஞ்ச் படம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ராஜசேகர் என்னை வேறு விதமாக காமிச்சு அதுக்கப்புறம் சுரேஷ் கிருஷ்ணன் என்னை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டைமென்ஷனே சேஞ்ச் பண்ணி மேக்கிங்கே சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து வாசு அதுக்கப்புறம் வந்து கே எஸ் ரவிக்குமார் அதுக்கப்புறம் ஷங்கர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரஞ்சித் அதுக்கப்புறம் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இப்போ நெல்சன் இவர் எல்லாரும் வந்து ரஜினிகாந்தை எப்படி காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க காமிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு யங் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட நான் வந்து கதை கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து அண்ணாத்தைக்கு அப்புறம் வந்து கதையை நான் வந்து கேட்டேன் நிறைய கேட்டேன் ஸோ வந்து சொல்கிறாங்க சிலது வந்து பாஷா மாதிரி இருக்குது ஏதோ அண்ணா மாதிரியே இருக்கோ இல்லைன்னா யூஜெல்லாம் பண்ண மாதிரியே இருக்கும் ஸோ வேறு சிலது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்க வந்து நான் எந்த தைரியம் ஒரு கிட்ட கொடுக்குறது அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு இன்னொன்று வந்து சில பேர் வந்து வராங்க ஒரு லைன் சொல்கிறாங்க 
சரி இங்கே டெவலப் பண்ணி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது டெவலப் பண்ணி கொண்டு வரும்போது அது வேறு மாதிரி ஆகிடும் சரி என்னடா ஆயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சரி இப்போ வந்து இப்போ அவங்க வந்து கதையை கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது டைரக்டர் அவங்க வீட்டில் எல்லாம் சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே எல்லாம் சொல்லி எவ்வளோ ஒரு ஆசையோடு வருவாங்க அந்த வந்து இல்லை நான் பண்ணலேன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஆகும் ஸோ அதனாலே வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிட்டு யாருக்குமே நான் வந்து இனிமேல் கதையை கேட்க வேண்டாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நான் கேப் விட்டேன் அப்போ வந்து கண்ணன் நம்ம சன் பிக்சர்ஸ் நம்ம கண்ணன் சார் வந்து ஒரு ஃபோன் பண்ணி சார் நெல்சன் வந்து ஒரு உங்களுக்காக ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கான் அவங்க நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அவங்க வாங்க போகிறதா போச்சுவாங்க நல்ல சப்ஜெக்ட் இருக்கா அவங்க லைன் சொன்னால் நீங்கள் ஒரு வாட்டி கேட்குறீங்களா அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் நெல்சன் வந்து கொலை அது பார்த்துருக்கேன் டாக்டரும் பார்த்துருக்கேன் எக்ஸலெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ விஜய் வச்சு இந்த படம் பீஸ்ட் வரைய எடுத்துட்டுருக்காங்க ஸோ அது பார்த்து சரி இதை கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ வந்து சொன்னாரு இல்லை சார் வந்து இந்த பீச் படத்துக்காக நார்த் இந்தியாவில் ஷூட் பண்ண லாகூரில் எங்கே ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டுவெண்ட்டி டேஸ் ஷூட்டிங்கு அது வந்த பிறகு அந்த லைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க சரி ஓகே சார் நான் வெயிட் பண்ணேன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆச்சு சரி வந்த பிறகு கூட வரலை இல்லை சார் கம்ப்ளீட்லி வந்து அப்போ பண்ணது இப்போ உங்ககிட்ட சொல்கிறது கொஞ்சம் இப்போ ஒரு டென் டேஸ் டைம் கேட்குறான் சரி பரவாயில்லைங்க சொல்லி டென் டேஸ் கழிச்சுட்டு சரி ஒன் டே வந்தாங்க இது பத்து மணிக்கு வந்துடுங்கன்னு சொன்னாங்க சார் பத்து மணிக்கெல்லாம் கண்ணன் சொன்னாங்க அவன் கொஞ்சம் லேட் சார் தூங்குறது கொஞ்சம் லேட்டாக வருவான் பரவாயில்லையா என்னோடய பிகினிங்கில் எப்படி சார் எப்போ வர்றாங்க ஒரு லெவன் லெவன் தேர்ட்டியாக தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரி ஓகே ஒரு லெவன் தேர்ட்டி சரி கண்ணன் வந்து கரெண்டாக லெவன் டுவெண்ட்டியெல்லாம் வந்துட்டாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரொம்ப பங்க்ஷுவலாக இருப்பேன் லெவன் தேர்ட்டி லெவன் ஃபார்ட்டி ஆச்சு லெவன் ஃபிஃப்டி ஆச்சு ஆளே காணும் கண்ணன் டென்ஷன் ஆகிட்டார் இதே எங்கடா இருக்க வந்துட்டு இருக்க வந்துட்டு இருக்கேன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்காரு சரி கார் உள்ளே வந்துடுச்சு கார் உள்ளே வந்துட்டு நம்ம காம்பவுண்ட்குள்ளே உள்ளே வந்துட்டு உள்ளே வர்றதுக்கு மேக்ஸிமம் ஒன் மினிட் ஆகுங்க வந்த எப்படி கூட அஞ்சு நிமிஷம் ஆக கூட அது ஆளே வரவே இல்லை எங்கடான்னு சொல்லி ஸ்கீன் தோணுது பார்த்தா சொன்னா இந்த ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டு ஏதோ பார்த்துக்கிட்டே நிதானமாக வந்துட்டு இருக்காரு சரி வந்து உக்காந்தாரு உக்காந்த உடனே வணக்கம் சரி என்ன சாப்பிட்றீங்க நல்ல காஃபி இருந்தா சாப்பிடுங்க பத்து வாட்டி வந்து காஃபி சாப்பிட்டு நல்லா இல்லாம இருந்து நல்ல காஃபி இருந்தா சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படி அப்படியே வந்து கண்ணன் எதோ சொல்றாரு கண்ணன் கிட்ட பேசுற அப்படியே ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ்ல வந்து இவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு என்ன இந்த ஆள் ஹீரோவா அது நான் வேஸ்டி பனியன் வச்சுட்டு ஒரு அது நான் தெரியும் எப்படி இருப்போம் எப்படி இருப்போ தெரியும் இவர் வச்சு எப்படி ஹீரோ எப்படி தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மைண்டு ஓடுறது தெரியுது எனக்கு கேட்குது அப்புறம் நான் பார்த்து சிரித்தார் நான் சிரித்து காஃபி வந்தது சரி சாப்பிட்டாரு நல்லா இருக்கா காஃபி நல்லா இருக்கு சரி கதை சொல்லுங்க சொல்லிட்டு இந்த லைன் சொன்னாங்க லைன் வந்து எனக்கு நிஜமாக பிடிச்சது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது சார் இது வந்து இவ்வளோது இந்த இது இதுதான் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு ஷெட்யூல் இருக்குது பீஸ்ட்டு அது முடித்த பிறகு நான் ஒரு டென் டேஸ் எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் வந்து கிளியர் பிக்சர் நான் கொடுக்குறேன் அது சரி சரி கண்ணி கொடுங்க இதுங்க வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்ணன் கேட்டாங்க அனுப்பிச்ச பிறகு என்ன சார் ஓகேயா பரவாயில்லையா அவனு பண்ண சொல்லலாமா இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ண சொல்லலாம் நல்லா இருக்குது லைனு நான் லைக் பண்ணியிருக்கேன் சரி அந்த பீஸ்ட் வந்து அந்த அந்த படம் பற்றி முடித்த பிறகு அதுக்கப்புறம் டென் டேஸ் கழிச்சிட்டு வந்தாங்க முதல்ல என்ன சொன்னாரோ அதை விட நூறு மடங்கு அவ்வளோ எக்ஸலன் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஸோ நான் வந்து கலாச்சாரக்கிட்ட வந்து அது சொல்லுங்கள் ஸோ கலாசார் வந்து கேட்டுட்டு வந்து யூஜுவலாக தான் சொல்கிறாங்க சார் உங்களுக்கு ஓகே இல்லை சார் உங்களுக்கு ஓகே சார் நம்ம ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சார் நீங்கள் கேட்டுடுங்க சரி கலாசார் ஃபுல்லாக கேட்டு சார் உங்களுக்கு ஓகேயா கொஞ்சம் வயலன்ஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஜெயிலரு போலீஸ் சப்ஜெக்டு ஏதாவது கொஞ்சம் இந்த ஏதாவது சார்கின் சார் இல்லை 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 உங்களுக்கு எந்த எம்பேரஸ்மெண்ட் நம்ம வைக்க மாட்டோம் நம்ம பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக வந்து ரெடியான பிறகு அந்த கதை வந்து 
மெயினாக வந்து இப்போ வந்து அதில் வந்து மோகன்லாலோ சிவராஜ்குமாரோ ராகி ஷராஃபோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஆர்டிஸ்ட் இங்கே இல்லை பட் இந்த கேரக்டர்ஸ் இங்கே இருக்குது யாரும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலை பட் மெயின் வந்து அது வில்லன் கேரக்டர் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் இதில் ஸோ அந்த மில்லன் கேரக்டர் வந்து யார் பண்ணணும் சார் ஒன்று யாராவது ஒரு பெரிய ஸ்டார் பண்ணணும் இல்லைன்னு யாராவது புதுசாக பண்ணணும் பண்ணவங்களே பண்ணால் நல்லா இருக்காது அது நார்த் இந்தியா ஆர்டிஸ்ட் கூட போட்டால் நல்லா இருக்காது இன்னும் லோக்கல் வில்லன் அது அப்போ நான் வந்து அவருங்கிறத வந்து ஒரு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க ஒரு பேர் பெரிய ஸ்டாரு சவுத் ஸ்டாரு எக்ஸலண்ட் டேலண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு அவர் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நெல்சன் கேட்டார் சூப்பராக இருக்கும் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க நாம் கேட்குறது நல்லா இருக்காது வில்லன் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் நல்லா ஃப்ரெண்டாச்சு நீங்கள் கேட்டால் அதுக்கப்புறம் நாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃபோன் பண்ணி எனக்கும் கொஞ்சம் இது எப்படி பார்க்கலாம் கேட்டு பார்க்கலாம் கேட்குறது என்ன தப்பு இருக்குது பட் டெஃபினட்டாக நல்லா இருக்கும் அந்த கேரக்டருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபோன் பண்ணி சரி இந்த மாதிரி ஒரு வில்லனு ஒரு ஆன்டி கேரக்டரு பட் ரொம்ப வெரி பவர்ஃபுல் ஸோ நீங்கள் செஞ்சால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி எனக்கு தோணுது நீங்கள் பாருங்கள் ஐ நாட் இல்லைன்னா மே நோ நோ ஃபார்மல் இட் இஸ் நத்திங் அவர் வந்து ரஜினி நீங்கள் பண்ண நான் பண்ணுறேன் நீ டைரக்டர் அனுப்பு நான் ஸ்டோரி கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லி ஒரே குஷி நெல்சன் ஒத்துக்கிட்டாரா டே ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏன் எல்லா கண்ணன் எல்லா கிசை கலாசாரம் கூட அவர் ஒத்துக்கிட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் செவன் டேஸ் வந்து நெல்சன் வந்து கொஞ்சம் வேலையாக இருந்தது அதுக்கப்ப அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நான் கதையை சொல்கிறேன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஆகுது நமக்கு வந்து எனக்கு வந்து மைண்டில் ஓடுது என்ன ஆகுது கேரக்டர் இந்த மாதிரி இருக்குது அவரை நம்ம போட்டால் வந்து நிறைய வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அவரை அடிக்க முடியாது சில இதில் செய்ய முடியாது எப்படி நல்லா இருக்காது சொல்லி ஒரு மாதிரி ஃபீலிங் ஸோ நெல்சன் வந்து நான் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் பார்க்கணும் உங்களை சரி வாங்க நெல்சன் சொல்லும்போது நான் என்ன திங்க் பண்ணேனோ அதே நெல்சனும் திங்க் பண்ணியிருக்கார் சார் நல்லா இருக்கு சார் பட் இந்த மாதிரி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கும் வந்து கரெக்ட் நானும் அதான் திங்க் பண்ணேன் அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அலசி ஆராய்ச்சி ஒரு விநாயகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துருக்கேன் சொல்லி அதை கெட்டப்பை வந்து காமிச்சார் அவரை பற்றி அந்த கேரக்டர் பற்றி நான் இப்போ பேசக்கூடாது ஏன்னா நெல்சன் சிக்ஸ்டாக சொல்லியிருக்காரு சில இதெல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த படம் நீங்கள் படம் பாருங்கள் அந்த விநாயகம் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் வந்து அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஃப்ரெண்டுக்கு சொன்னேன் இந்த மாதிரி சார் வந்து நீங்கள் பண்ணால் இல்லை கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் கம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சரி பரவாயில்ல தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லி அதோடு அது திங்க் இதாச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாமே முடித்த பிறகு இந்த நான் வந்து இப்போ பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி வந்து இந்த சின்ன டை புது டைரக்டர்ஸு அவங்களுக்கெல்லாம் கதையெல்லாம் கேட்டுட்ருக்கேன் அவங்கெல்லாம் ஹோப் வச்சுருக்காங்க நான் நிறைய கதை கேட்டுகிட்டு இருக்கேன் அப்படி தெரிஞ்ச பிறகு நிறைய ஃபோன் வருது ஃபோன் வருது சரி இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வருஷம் அவங்க வந்து நம்ம ஏதாவது கமிட் ஆகிட்டேன்னு சொன்னால் அவங்க எல்லாம் அவங்க வந்து அவங்க ஏதாவது பிஸ்னஸ் பா அவங்க பார்த்துப்பாங்க இல்லையா சரின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் கண்ணன் சேம் என்னால் கூப்பிட்டு சார் நம்ம வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம் அனௌன்ஸ் பண்ணால் இல்லை மற்ற அவங்க டேட்டஸ் அவங்க வந்து பார்த்தா நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம பண்ணுறோம் செட் ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்படின்னு பண்ண பிறகு சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சும்மா அனௌன்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு வீடியோ மாதிரி ஜஸ்டிங் பண்ண ஒரு ஷார்ட் ஜஸ்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெல்சன் அண்ட் அனிருத் எல்லாம் பிளான் பண்ணி அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அந்த மூணு பேர் வந்து பேக் போட்டு அந்த வந்து இந்த கண்ணாடி எடுத்து நம்ம அது அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் நூற்றி அறுபத்தொம்பதாவது படம் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு இதான பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா பீஸ்ட் படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அவர் சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது இந்த முடித்த பிறகு பீஸ்ட் படம் முடிஞ்ச பிறகு இப்போ டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆன பிறகு நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பீஸ்ட் படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு பீஸ்ட் வந்து ரிவ்யூ சரியாக இல்லை ஒப்பீனியன் டிஃபர் ஆகிருக்கு கம்ப்ளீட்லி வந்து இல்லை சுமார் தான் பிக்சர் அப்படியெல்லாம் வந்துட்டு ஒப்பீனியன் இருக்கு எனக்கு வந்து சில சினிமா ஃப்ரெண்ட்ஸு சில டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸு சில எக்ஸிபியூட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சார் நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணுங்கள் பீஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்து அவ்வளோ சுமாராக இருக்கு நெல்சன்னே வந்து நீங்கள் டேரக்டராக நீங்கள் போடணுமா நீங்கள் கொஞ்சம் யோ
ஸோ இப்போது மூணே படம் பண்ணியிருக்காரு அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு இது வந்து திஸ் திங் நம்ம பண்ணோம்னு சொன்னால் ஒரு ஃப்யூச்சர் என்ன ஆகும் சே பட் இது முடிவெடுக்க வேண்டியது நான் இல்லை ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க தான் அது முடிவெடுக்கணும் சரி அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது நம்ம பேசணும் வாங்க செம்பியன் கண்ணன் அப்படின் சொல்லிட்டு நான் வந்து சொன்னேன் அவங்களும் வந்தாங்க சரி வந்த பிறகு என்ன இந்த மாதிரி இது இதை பேசுகிறாங்க நீங்கள் எப்படி நெல்சனை வச்சு பண்ணுறதுக்கு நீ நான் இப்போ விஷ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் தான் முடிவு எடுக்கணும் சொல்லும்போது சார் நீங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கலாசார் சொல்லி அமிச்சாங்க ஏன்னா அங்கே மணி அடிச்சா தான் இவங்க இங்கே சுத்தம் கேட்கும் வந்து சொன்னாங்க சார் அப்படி கேட்பாங்க நீங்கள் உண்மையாக அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லும்போது சார் ரிப்போர்ட்டு ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது ரிவ்யூர்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் நல்லா லாபம் எக்ஸிபியூட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் நல்லா லாபம் நமக்கும் நல்லா லாபம் டாக் வேர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கூட நல்ல கலெக்ஷன் நெல்சன் பண்ணுறதுல நமக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லைன்னு சொன்னாங்க சூப்பர் அப்படி கையை கொடுத்து நாம் வந்து ஷூட்டிங்குக்கு நம்ம இறங்கணும் ஷூட்டிங் ரொம்ப அது ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி ஷூட்டிங்கெல்லாம் டிஸ்டிங்காக இருக்குது ஷூட்டிங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஷூட்டிங்கெல்லாம் வந்த பிறகு அந்த செட்டில் ரெம்யாஜி அவங்க கூட ஷூட்டிங்லாம் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் ஷாட் எல்லாம் முடித்த பிறகு நான் உக்காந்துருக்கேன் அவர் வந்து கிட்டே வந்து உக்காந்தார் சரி ஏதோ ஒரு கதை பற்றி ஏதோ பற்றி பேச போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சார் உங்கள் லவ் பற்றி சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா இது லவ் பற்றியா இதான் சார் நீங்கள் எந்த யாரெல்லாம் ஹீரோயின்ஸை லவ் பண்ணிங்க யார் ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் அவங்களே லவ் பண்ணாங்க என்ன ஆமாம் சார் யாரோ சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டு அவங்க வாயிலேருந்து கேட்கணும்னு ஆசை சார் என்ன படம் சார் அதான் இந்த கதையெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு சார் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு சார் கொஞ்சம் நம்ம சார்ஜ் ஏற்றுக்கணும் சார் இல்லை இவரு சார்ஜ் ஏற்றுக்கிறதுக்கு நாலு சொல் லவ் பண்ணதெல்லாம் சொல்லணுமா இருக்கு பிக் பாஸில் கமலோட ஒர்க் பண்ணிங்க இல்லையா ஆமாம் பண்ணேன் அவர்கிட்ட கேட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் சார் சொன்னாங்களா எல்லாம் சொன்னா சார் நான் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்க முடியும் சார் நீங்கள் லவ் பண்ணுறது எனக்கு சொன்னீங்களா சரி என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஜாலியாக திஸ்டிங்கெல்லாம் பேசுகிறாங்க அது டைரக்டராக வந்துட்டு அவங்க சொன்னால் ஒரு ஹிட்லர் மாதிரி தான் நான் அவர் என்ன வேணுமோ அது வேணும் அவ்வளோதான் இவ்வளோ 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 போதும் இவ்வளோ தான் இப்படி தான் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் ஓகேயே திஸ்டிங்கெல்லாம் கிடையாது கிடையவே கிடையாது நம்ம யோகி யோகி பாபு போய்ட்டு ஒரு காரில் உட்காந்து ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அங்கேருந்து சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் இது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சி யோகி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்க இது இது கம்மி ஆகிடுச்சி அது சென்ட்ரலில் இருக்கட்டும் ஆ இது ரொம்ப இதாகிடுச்சி முந்தி மாதிரியே பண்ணுங்க அப்படின்னு யோகி பாபு சரிவா சரி சொல்லி ஷார்ட் ஓகே ஆகிடுச்சி இவன் சாவடிக்கிறான் சார் அது அதுக்கு முன்னால் யோகி பாபு கேட்டாங்க ஏய் மைக்கு வச்சிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை சொன்னாங்க ஆ சாவடிக்கிறான் சார் என்ன சார் ஸ்கேல் வச்சு மெஜர் பண்ணி ஆ பண்ண முடியும் சார் ஐயோ ஏன் கேட்குறீங்க சார் அங்கேருந்து வாய்ஸ் வருது எது சாவடிக்கிறேனா லிப்பில் தெரியுது அப்படின்னு நெல்சன் ரம்யா கிருஷ்ணனுங்க ஆஃப்டர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் சேர்ந்து ஆக்ட் பண்ணுறோம் அவங்க உட்காந்துருக்காங்க அவங்க முன்னால் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் சம்யா கிருஷ்ணன் கொடுத்துட்டு இன்னொரு பொ மருமகள் இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்கணும் எட்டு டேக்குங்க இது கம்மி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு இந்த நீலாம்பரை முன்னால் இந்த படைப்பை மரியாதையை எடுத்துட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக ரம்யாக்கே ஒரு மாதிரி ஆகுது என்னடா இது அதை பற்றி ஒரு கேரே கிடையாது அவருக்கு என்ன வேணுமோ அது வேணும் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த காமெடி சென்ஸ் அந்த பிளாக் காமெடி அந்த சொல்கிறாங்க அந்த புதுசாக கேட்குற அது எங்கே அந்தந்த எந்த சுச்சு அந்த மாதிரி காமெடி நினைச்சிக்கே பார்க்க முடியாது நினச்சி கூட பார்க்க அங்கே செலக்ட் பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட்டும் அந்த மாதிரி அவங்க அப்படியே பண்ணாலும் காமெடி வந்துடும் அவங்க அப்படி பண்ண மாட்டோம் கேமரா வச்சா டென்ஷன் ஆனவாங்க அது அது வராது சரி அவங்கள வந்து சொல்லி பதினஞ்சு டேக்கு இருபது டேக்கான கூட விட மாட்டாங்க அது கோபமே வராது அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சீரியஸ் சீன் ரொம்ப சீரியஸ் இல்லை காமெடி டிஸ்டிங்கிட் பண்ணுறாங்க நான் என்ன நேரம் சார் இது இவ்வளோ சீரியஸ் இல்லை இவ்வளோ காமெடியான்னு சொன்னால் சார் 
படம் வந்து ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் பண்ணணும் தான் காமெடி இருக்கணும் இல்லை லவ் இருக்கணும் இது கிரைம் சப்ஜெக்ட் நம்ம பண்ணுறது இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து லவ்வுக்கு சான்ஸே இல்லை நம்மளை பார்த்து காமெடி இருக்கணும் இல்லைனா லவ் இருக்கணும் இங்கே லவ்வுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ காமெடி அப்படின்னு சொல்லி இப்படியே வந்துட்டு ஃபுல்லாக படத்தை வந்து ஒரு ஸ்டெப்பாக ஒரு ஸ்டெப்பாக வந்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மோகன்லால் சொல்கிறாங்க ஜாக்கி சுலாப் சொல்கிறாங்க சிவராஜ்குமார் சொல்கிறாங்க பட்ஜெட் ஏறுது பட் கலாசார் கிட்ட ஒன்று என்னன்னா அவர் வந்து அந்த க கண்ணன் செம்பியன் அந்த மாதிரி ஆள் கண்ணன் எல்லாம் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு கதை அவங்க காலேஜில் படித்தவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ரெஃப்டனன்ஸ் எல்லாம் கடிச்சா அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க பாஸ்ன்னு அதுதான் பாஸ் பாஸ் வந்து அவங்க கூட ஆள் யார் வச்சுருப்பாங்களோ அதை வச்சு தான் அந்த பாஸோட டேலண்ட் என்ன அவனுடைய திறமை என்ன அவனுடைய பவர் என்னன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் சரியாக ஒரு முப்பத்தி நாற்பது வந்து சிசிடிவி கேமரா இருக்கும் இங்கே பண்ணுறதெல்லாம் இங்கே போகும் படம் வந்து எப்படி நல்லா வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ படம் செலவு பண்ணுறதுக்கோ கவலையே பட மாட்டாங்க சரியாக வரலன்னு சொன்னால் அப்படியே கட் பண்ணுவாங்க அது போதும் அது இது அப்படின்னு சொல்லி இந்த படம் தெரிஞ்சு போச்சு எதுக்குமே பட்ஜெட் ஏறுது அதை பற்றி கவலையே படலை அவ்வளோ நல்லா இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் இது பண்ணி கலாதிமார் வந்து அவரை பற்றி அதான் அவரை பேசின உடனே நான் கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகிட்டேன் பட் சரி அவரை வந்து நான் முதல்ல ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் கலாசார் எப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து இன்னும் போதும் இது அது சொல்ல கண்டென்ட்மெண்ட் வந்துடுச்சு அவருக்கு இல்லைன்னா அவருடைய திறமைக்கு அவருடைய டெடிக்கேஷனுக்கு அவருடைய ஒரு ஹார்டு ஒர்க்குக்கு அவருக்கு ஜீனியஸ் இதுக்கு வந்து அவர் முகேஷ் அம்பானி மாதிரி கூட ஆகல யா அந்த பத்து மணின்னு சொன்னால் பத்து மணிக்கு அவர் இருப்பார் அந்த இடத்துல யாரதி சிங் அப்படி பண்ணுவாங்க அவ்வளோ வந்து அந்த ஒர்க்கோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ணுறாங்க ஓன்லி ஒன்று கலாசாரக்கு வந்து நான் கேட்கறது நான் சொன்னேன் அந்த சன்ரைசர் டீமில் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல பிளேயர்ஸை போடுங்க ஐபிஎல் வந்து நல்லா இதாக போயிட்டுருக்கு அந்த சன்ரைசர்ஸ் மேட்ச் ஆடும்போது நம்ம காவியா கொடுக்குற எக்ஸ்பிரஷன் வந்தால் பார்த்தா நம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு காவியா பார்க்கும்போது நமக்கு தீப்பே ஏறிட்டுருக்கு நம்ம இப்போ அந்த ஆடியோ லான்ச் இதை வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தா சாங்ஸ் பற்றி இப்போ தான் பேசணும் அணி மணி பற்றி நம்ம பேசணும்னு சொன்னால் டூ ஹவர்ஸ் ஒன்றா பேசலாம் த்ரீ ஹவர்ஸ் எவ்வளோவோ பேசுனாங்க ஜீனியஸ் எங்க இஸ் அ ஜீனியஸ் ரியலி அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய வந்து பெற்றுக் கொடுத்ததுக்கு வந்து நம்ம ரவிச்சந்திரன் அவங்க பிரதர் எல்லாம் அவங்க அம்மன் சிங் வந்து ரியலி எவ்வளோ வந்து வந்து என்ன சொல்கிறது அது வந்து கிஃப்ட் அவ்வளோ தான் அவங்க பூஜை ஜென்ம புண்ணியம் அந்த மாதிரி குழந்தை அவங்களுக்கு பிறந்திருக்கு அதாவது வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து இளையராஜா ரேமான் வந்து அந்த காம்பினேஷன் அந்த அந்த இளையராஜாவுக்கு வந்து அந்த வந்து ஸ்டோரி சென்ஸ் திஸ்திங் இருக்கும் அவருக்கு அவரே வந்து சொல்லுவார் இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணி சுச்சுவேஷன் அவங்களே கொடுத்து அவங்களே பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அந்த இது மாடர்ன் திஸ்திங்கில் அந்த ரேமான் இந்த காம்பினேஷன் ரெண்டுமே வந்துட்டு வந்து அந்த அணிக்கு அணிக்கு வந்து அந்த திஸ்திங்கில் அமைஞ்சிருக்கு அவர் நீங்கள் பாடும் போது டெடிக்கேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து சாங் ஹிட் ஆகணும்னு சொல்லி அதை விட நான் பண்ணுற பிக்சர் ஹிட் ஆகணும் அதுதாங்க அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அணிக்கிட்டு நான் பண்ணுற பிக்சர் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் மாதிரி ஹிட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் எப்படி வேலை செய்கிறாங்க தானி மை கா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வேலை செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி காம்பினேஷனு அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் கூட தலைக்கான ஒர்க் 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 அவ்வளோதான் கம்ப்ளீட்லி முதல்ல வந்துட்டு அவங்க சொல்லிட்டு தான் அவங்க அப்பா அம்மா வீட்டில் எல்லாம் வந்துட்டு யாராவது லோகி பண்ண காலை ஒடிச்சிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாலஞ்சு பொண்ணுங்க எல்லாம் காமிச்சாங்க எதுவுமே ஒரு ஒத்துக்கலை இப்போ ஐயா நீ யாரையாவது லோ பண்ணுப்பா வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்ல ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாங்க அவரும் வந்து ஏதாவது நான் கேட்குற ஏதாவது லோ பண்ணுறாது நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நெல்சன் அதிகம் அவங்க எல்லாமே கேட்குறது நான் நெல்சனுக்கு வந்து என்பா நீ லவ் பண்ணுறாங்க சொன்னால் சான்ஸே இல்லை சார் எப்படி நெல்சன் எப்படி சொல்கிறீங்க சார் லவ் பண்ணுறாங்க சொன்னால் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி அவரு செல்ஃபோனில் பேசுவாங்க இவன் செல்ஃபோனே தொடமாட்டான் சார் பார்த்ததே கிடையாது அப்போ லோ வெங்கியன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து அவர் வந்து ராக் ஸ்டார் ஜஸ்தி வந்து அவர் வந்து அவன் வீட்டில் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க நீ வந்து பா வராட்டி நீங்கள் வருவானோ வரணும் வரணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே ஸ்டேஜில் நான் பார்த்தேன் லைவ் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் இங்கே என்ன எனர்ஜி இது மைக்கேல் ஜாக்சன் ஆஃப் இந்தியாங்க ராக்ஸ்டார் இன்னும் எங்கேயோ ஆங் வே டு கோ எங்கேயோ போவாருங்க அண்ட் இந்த ஃபார
அனீதி ஸ்டிங் வந்து டிக்கெட் அனௌன்ஸ் பண்ண ஃபோர் மினிட்ஸில் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டிக்கெட் சோல்ட் ஃபுல் ரெக்கார்ட் பிரேக் அவங்க இதில் அவங்க எழுதியிருக்காங்க அனி இட் இஸ் கிரேட்டஸ்ட் கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் கிரேட் அச்சீவ் ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அண்ட் அந்த அனி வந்து அவ்வளோ ஒரு உயிர் கொடுத்து அனி இது ரெக்கார்டிங்னு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி ரெஃபில் கேன் இமேஜின் அந்த படத்தை எடுத்து எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க நான் உயிரே கொடுக்குறேன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு இல்லைங்கண்ணா நூறு வருஷம் நூறு வருஷம் நீ வந்து அவ்வளோ என் ஆரியத்தோட புகழோடு அப்படி இருக்கணும் அப்படி எனக்கு வந்து நான் வந்து மனசார நான் வந்து நான் வாழ்த்துறேன் பாபாதாசா இதில் வந்து தம்மந்தா வந்து டேட்டு கிடைக்கல ஒரு டேட் இருந்தது அது டேட்டு கிடைக்கல ஏன்னா நம்ம வந்து அதையும் வந்துட்டு இந்த கான்சர்ட்டுக்காக வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி இந்த ஃபாரின் போயிருந்தாங்க ஸோ இந்த சாங் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை மட்டும் வாங்கிட்டு அதுக்கு செட்டு போட்டு என்கிட்ட சொன்னாங்க இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகும் ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட சொன்னாங்க சரி நான் வந்து நான் வெயிட் பண்ணேன் ஆக்சுவலி லால் சலாம் ஷூட்டிங்கு போனோம் பட் தாடி இந்த வெயிட் இருக்கிறதுனால இதை முடிச்சு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வெயிட் பண்ணேன் அந்த டேட்டு வருது டேட்டு வந்தால் ஃபஸ்ட் டே கூப்பிடல செகண்ட் டே கூப்பிடல மூணு நாள் ஆச்சு கூப்பிடுவே இல்லை நான் கண்ணன் கிட்ட கேட்டேன் என்னங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னப்பா அப்படின்னு சொன்னால் நெல்சன் சொல்கிறாரு ஜி இங்கே ஃப்ரேம் பாருங்க ஜி தமிழ் நான் டான்ஸு உட்காந்து இங்கே ஃப்ரேம் பாருங்க ஜி அவ அவ்வளோ படத்தில் ஃபுல்லாக இருக்காரா இருங்க ஜி அப்படின்னு சொல்கிறார் சார் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கண்ணன் என்கிட்ட சொல்கிறார் சரி ஆறாவது நாள் லாஸ்ட் டே என்ன ஷூட்டிங் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மத்தியானத்துக்கு மேலே வந்தால் போதும்னு சொன்னாங்க சரி மத்தியானம் பண்ண பிறகு சார் நீங்கள் சாப்பிட்டு நீங்கள் இதாக இருக்கும் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு சார் இந்த வந்த வரல பிரேக் ஆகிடும் பிரேக் ஆன பிறகு நீங்கள் மேக்கப் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி செவன் தேர்ட்டி கூப்பிட்டாங்க உள்ளே போனால் ஜே ஜேனி இருக்குது நம்ம வந்து ஜானி மாஸ்டர் நான் முதல்ல ரெடியாக இருந்தேன் ரேஸ் எல்லாம் பண்ணி சாங் இருக்குது ஒரே சாங்கு அப்படின்னு சொல்லி பில்டப் கொடுத்துருந்தாங்க எனக்கு லாஸ்ட் மினிட்டில் கூப்பிட்டு ஒரே ஒரு மூமெண்ட்டு தமன்னாவோட சரியாக பேசவே இல்லைங்க நான் அதே செட்டப்பில் அது இன்னொரு இதில் இன்னொரு மூமெண்ட்டு அதில் தமன்னா இல்லை அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு இது ரெண்டு க்ளோஸ் படுத்து சார் உங்களை முடிஞ்சு போச்சு சரி அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு வந்த அவங்க சொல்கிறாங்கல்ல இந்த ப்ரோமோவில் இந்த பண்ணாங்கல்ல தமன்னா உங்கள் தான் பிடிச்ச தமன்னா இவருக்கு பிடிச்சிருக்க தமன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்லி பட் ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் என்ன தமன்னா ஆய் வாழ் ஜானி மாஸ்டர் அனி வா வா சும்மா ஒரு ப்ரோமோக்கு ப்ரோமோ வந்து உலகத்துலேயே பண்ண மாட்டாங்க பாருங்க ரெண்டு பேர் கலா சார் கரெக்டாக சொன்னாங்க அனி அண்டு நெல்சன் வந்து படம் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் பூஜை போட்டதுக்கே எல்லா ஏரியாவும் பித்துடும் ஓப்பனிங்கே எல்லா படமும் வந்துடும் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்லி ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆன பிறகு இந்த சாங் வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க அவர் வந்து ஃபாரின்லேருந்து வந்துட்டு இது பண்ண பிறகு கம்ப்ளீட்லி நான் வந்து டப்பிங் எல்லாம் ஆச்சு டப்பிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அனி வந்தாங்க டப்பிங்கில் வந்துட்டு சார் வந்து ஒரு ஹுக்கும் மஞ்சள் வருது ரெண்டு இடத்துல வருது அது வந்து அந்த ஹுக்கும் வச்சுட்டு ஒரு சாங் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அது உங்கள் ஃபேன்ஸுக்காக பண்ணுற சாங் இது உங்கள் ஃபேன்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெப்பு கொடுக்கணும் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு ஃபேன்ஸுக்காக ஒரு சாங் பண்ணுறோம் இன்னொரு வாட்டி வந்து கிளைமேட்ஸில் ஒரு ஹுக்குமங்கிறது சார் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு நெல்சன்கிட்டேயும் பேசிட்டு அது ஒரு இடத்துல வந்து செட் பண்ணாங்க செட் பண்ண பிறகு இந்த ஹுக்கும் சாங் பண்ணிட்டு லிரிக்ஸு நம்ம வந்து லிரிக்ஸ் எனக்கு அனுப்புகிறாங்க அமித பார்க்குறேன் நான் தாறுமாறாக இருக்குது முதல்ல எழுதிட்டாங்க ஃபேன்ஸுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதில் வந்து நான் சொன்னேன் ஓகே பட் இந்த இந்த சூப்பர் ஸ்டாரு அதெல்லாம் போடுது அது எல்லாம் எடுத்துருங்க அது வேண்டாம் சும்மா அது எதுக்கு போகுது ஏன்னா அது இருந்தாலே அது வந்து ஏதோ ஒரு இது பண்ண சொன்ன பிறகு இல்லை இல்லை அவர் வந்து என்ன சார் இது நம்ம ஃபேன்ஸுக்கு பண்ணுறது நாம் அது நம்ம இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் சொன்ன வேறே மாதிரி அதில் வந்து போட்டாங்கிறது 
இந்த சூப்பர் ஸ்டார் அப்படி எங்க ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈவன் அது எப்பவுமே தொல்லைதான் செவன்டி செவன்லயே தானும் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல என்ன சூப்பர் ஸ்டார் அப்படி சொன்ன உடனே நான் ஒரு கிட்டே போய் சார் அது வேண்டாம் தயவு செஞ்சு வேண்டாம் சொல்லும்போது சில பேர் சொன்னாங்க பயந்துட்டாரு பயந்து நடுங்கிட்டாரு அவ போயிட்டோம் ஐயோயோ சூப்பர் ஸ்டார் அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் வந்து பயப்படுறது ரெண்டே ஆடங்களுக்கு தான் ஒண்ணு கடவுள் அந்த பெரும் பொருள் அது இல்லாம ஒரு இடம் இல்லாம அணுல கிடையாது ஒரு பெரும் பொருள் இன்னொன்னு நல்லவங்க ஏன்னா நல்லவங்க மனசை நோகடிக்க கூடாது நல்லவங்களை துன்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது நல்லவங்களுக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடாது நான் நல்லவங்க சாப பழிச்சு நல்லவங்க சாப அது வந்து வாழ்க்கையை பூரா அது வந்து பலி வாங்குது இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வழிய வேற எதுவும் இல்லை நான் ஏன் வேண்டாம்னு சொன்னேன்னா செவன்டி செவனில் சிவாஜி சார் வந்து இன்னும் ஹீரோ வாக் பண்ணிட்டு இருக்காரு கமல்ஹாசன் உச்சத்தில் இருக்காரு நான் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதை கௌரவம் அதுக்கு தானே சொன்னே வழிய பயந்து இல்லை சரி இது வந்து அப்போ வந்து எதிர்ப்பு அண்ட் வெறுப்பு இதில் எல்லாருக்குமே இருக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஆனால் நான் எனக்கு வந்து வந்த எதிர்ப்பு அந்த வெறுப்பு சுனாமி மாதிரி சுனாமி மாதிரி இந்த ட்வெண்ட்டி கிட்ஸு தெரியாது செவன்டீஸில் ஏன்னா அப்போ வந்து இவ்வளோ ஊடுங்க கிடையாது இவ்வளோ சோசியல் மீடியா கிடையாது அதனால வெளியே தெரியல அந்த வெறுப்பு அந்த எதிர்ப்பு அதோட அதுலேருந்து வந்து அந்த நெருப்பு அந்த நெருப்புலேருந்து உழந்த செடி இந்த ரஜினிகாந்த் அந்த செடியை வந்து காப்பாற்றினது காவலராக இருந்தது நான் நம்புகிற கடவுள் உழைப்பு அதனால நான் சம்பாதிச்ச என்னுடைய தெய்வங்களான ரசிக பெருமக்கள் சும்மா பொயல் மாதிரி இரும்பு கோட்டை மாதிரி இருந்தாங்க இரும்பு கோட்டை மாதிரி சும்மா அப்போ ஸ்டைல் பண்ணி சிகரெட் அடிச்சு சிகரெட் அடிச்சு ஸ்டைல் அடிச்சு ஆக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு கிமிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அந்த இதுக்கு இருக்கும்போது ஒரு ஆறுல இருந்து அறுபது வரை ஒரு முள்ளும் மலரும் ஒரு புவன வரை கேள்விக்குறி படம் வந்த பிறகு தாய்குலம் தாய்குலம் தேட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சது தாய்குலம் தேட்டுக்கு வரதுன்னு சொன்னால் யானை வந்து கரும்பு தோட்டத்துக்குள்ளே பூந்த மாதிரி அவ்வளோதான் அப்போ அதில் இதெல்லாம் வந்து அந்த வெறுப்பு எதிர்ப்பு அதெல்லாம் திருத்திக்கு ஒன்றுமே நெய்ய முடியல அந்த இருந்தாலும் அந்த நெருப்பு இன்னும் ஆறுதல இன்னும் புகைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ஒன்று சொல்கிற சி எல்லாருக்குமே எனக்கு மட்டும் இல்லை வெறுப்பு யாரும் திருத்திக்கிற இது பண்ணுறது எல்லாருக்குமே எல்லா தொழிலில் எல்லாருக்குமே இருக்குது படிக்கும்போது இருக்குது ஸ்கூலில் இருக்குது காலேஜில் இருக்குது ஆஃபீஸில் இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இருக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன திஸ்டிங் பண்ணணும்னு சொன்னால் இது வந்து அனிமல்ஸில் வந்து இந்த குரங்கு வந்து ரொம்ப சேஷ்டை ரொம்ப குறும்ப பண்ணுறது அதே மாதிரி இந்த பறவைகளில் வந்து இந்த காக்கா ரொம்ப குறும்ப பண்ணுறது ஜாஸ்தி காக்கா வந்து ரொம்ப நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காக்கா ஒரு இடத்துலையே பார்க்கும் இந்த கழுகு இருக்கு இல்லையா அது மேலே பறக்கும் மேலே பறக்கும் எப்போது கீழே வரும் இந்த காக்கா வந்துட்டு இந்த ப இந்த புறா இந்த குருவி சின்ன சின்ன இடத்துக்கெல்லாம் சும்மா போய் குத்துறது இது பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் கரெக்டாக பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணோம்னு சொன்னால் இந்த காக்கா அந்த கழுகு மட்டும் பார்க்குறது 
பார்த்துட்டு இந்த காக்கா வந்து டக்க 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 டக்கன்னு வந்து ரெக்கைய வந்து அடிக்கணும்னாலே அவ்வளோ அடிச்சா கூட தூரம் போக முடியாது பட் இந்த கழுகு வந்துட்டு அவ்வளோ மேலே வந்து ஒன்றும் ரெக்கையெல்லாம் அடிக்காமல் அப்படியே மிதச்சிட்டே போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து பொறாமல் அந்த காக்கா போயிட்டு அந்த கழுகு போய் கொத்துவோம் கொத்தும் அந்த கழுகு வந்து ஒன்றுக்கு பண்ணாது அது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகும் காக்கா விடாது அது மேலே போகும் கழுகு இன்னும் மேலே போகும் காக்காவும் போகும் அது மேலே போகும் அதுக்கு மேலே முடியாது டயர்ட் ஆகிட்டு வேர்த்து வெறி வேர்த்து கீழே வந்துடும் ஆக நாம் யாராவது யாராவது நம்ம வந்து தூஷிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் வெறுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உழைப்பால் பாஷையிலேயே மொழியிலேயே உயர்ந்த மொழியை மௌனம் அதில் வந்துட்டு நாம் பயில் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து இது காக்கா கழுகுன்னு சொன்ன உடனே ஆஹா நம்ம மீடியா சோசியல் மீடியா ஊடகங்கள் எல்லாமே இவரை காக்கான்னு சொல்லிட்டாரு இவரை கழுகுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு எல்லாம் கழிப்பிடாதீங்க எல்லாம் நடக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் வேறு எல்லாம் அர்த்தம் எல்லாத்தையும் கொடுக்காதீங்க தயவு செஞ்சு நான் இவ்வளோ சொன்னால் கூட விட போகிறதில்லை மாறுதில்லை கொலைக்காத நாயும் இல்லை குறை சொல்லாத வாயும் இல்லை ஆக மொத்தத்தில் இந்த ரெண்டும் இல்லாத ஊரும் இல்லை தமிழ்நாடு என்ன விதிவிலக்கா கிடையாது நம்ம வேலை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அர்த்தமாக இருந்தா ராஜா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி இங்க பாத்தீங்கன்னா முதல்ல பத்து வருஷத்துக்கு அது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால எல்லாமே இந்தியன் சினிமா தான் ஹிந்தி நெக்ஸ்ட் தமிழ் தான் சவுத்தனா தமிழ் தான் மற்றதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது இப்ப காலம் அப்படியே மாறிட்டு இருக்கு கனடா இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஒரு இருந்ததுங்கிறதே தெரியாது இப்போ கன்னடா இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்தியாவுக்கே தெரியும் கேஜிஎஃப் காந்தாரா எங்கேயோ போயிட்டாங்க தெலுங்கு பாகுபலி ஆர் 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 புஷ்பா சொல்லி எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க எங்கேயோ போயிட்டுருக்கு ஸோ இங்கே தமிழில் வந்து எல்லா ஹீரோ படங்களும் ஓடணும் எல்லா பெரிய படங்களும் ஓடணும் எல்லாருடைய படங்களும் ஓடினா தான் அது எஸ்பெஷலி பெரிய ஹீரோக்களை படங்கள் ஓடினா தான் தேட்டருக்காரங்க நல்லா பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்போ தான் தேட்டருக்காரங்க கூட்டமே திங்க் வருது சின்ன படங்கள் வந்து போட மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் சொன்ன ரேட்டு ஜாஸ்தி எப்படியோ ஓடிட்டியில் வந்து விட்டுடுறாங்க ஸோ ஆக அந்த ஹீரோ யாரு இந்த ஹீரோ படம் அதெல்லாம் நீங்கள் தயவு செஞ்சு பார்க்காதீங்க நல்ல படம் பெரிய படம் அதெல்லாம் நீங்கள் விட்டுட்டு நாம் எல்லாம் ஒற்றுமையாக தான் இருக்கோம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப இது பண்ணிட்டு எல்லா படத்தை நீங்கள் பார்த்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் வந்து எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் இண்டஸ்ட்ரிக்காக எல்லாருமே வந்து நாம் வந்து எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்து எல்லாம் அண்ணன் தம்பிங்க நமக்குள்ளே எந்த போட்டு எது எந்த போகிறாங்க இல்லை நம்ம படத்துக்கு நாம் தான் போட்டி அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அவங்க தான் போட்டி மாதிரியே போட்டி ஏது சிங் கிடையாது இது சொல்லி இந்த படத்தில் வந்து ஆக்ட் பண்ணால் எல்லாருமே நம்ம ஜாக்கி ஷராஃப் ஜாக்கி ஷராஃப் வந்து அவங்க கல்யாணத்தில் வந்து ஃபார் இஸ் மேரேஜ் திவர் ஓன்லி ட்வெண்ட்டி பீப்புள் இன் ட்வெண்ட்டி பீப்புள் மைசூர் ஃப்ரெண்ட் லதா வர்தேர் அவ்வளோ பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு அவ்வளோ பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு இந்தி இண்டஸ்ட்ரிலேயே வந்து ஒரு குழந்தை வரும் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு அன்பான குழந்தை மோகன்லால் அவர் அங்கங்கே பார்த்துருக்கேன் மேட்டிருக்கேன் பே வேட்டிருக்கார் அவர் மீட் பண்ண பிறகு படகுன பிறகு தான் தெரிஞ்சது வட்ட வருஷத்தை பெருசு ஹீ இஸ் அ வட் மை காட் வட் அ ஜென்டில்மன் என்னங்க அவர் அவர் என்ன சமைக்கிறாங்க என்ன பாடுறாங்க என்ன மேஜிக் பண்ணுறாங்க என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க மை காட் சிவராஜ்குமார் 
அங்கே போய் நீங்கள் பார்க்கணும் ராஜ்குமாரோடைய புள்ள பெரிய ஆளுங்க புள்ள அப்படின்னு சொன்னால் பெற்றுடலாங்க அந்த பேர் காப்பாற்றது ரொம்ப கஷ்டம் என்ன வரும் அந்த அப்பா அப்பா பேர் வந்து எப்படி காப்பாற்றுறாங்க கர்நாடகாவில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு எப்படி உயிர் கொடுக்கறது ரெடியாக இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி இந்த சிவராஜ்குமாருக்கு உயிர் கொடுக்க ரெடியாக இருக்காங்க அவங்க தம்பி புனித்த சாகும்போது அது எப்படி அவர் சமாளித்தார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் சிவராஜ்குமார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் அதே மாதிரி சுனில் எல்லாமே ரம்யா வந்து கிருஷ்ணா வந்து டேட்டே கிடையாது உங்களுக்கு இந்த படத்துக்காக ஒத்துக்கிட்டாங்க இவன் தமிழ் தான் அந்த டான்ஸ் வந்து அவ்வளோ திங்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த கேரக்டர் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு கட்ஸ் இருக்கிற லேடிங்க தமிழ்னா அண்ட் சீஜ் வெரி ஸ்பிரிச்சுவல் இன்க்ளைன் பர்சன் வெரி ஸ்பிரிச்சுவல் வெரி ஸ்பிரிச்சுவல் சீஸ் அந்த புக்கு கொடுத்த லிவிங் தை மாநில மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் பேசவே விடலையே அவர் அவங்ககிட்ட சரி இப்படி வந்து இதில் வந்து ஆர்டிஸ்டுங்க ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் அண்ட் வசந்த் ரவி அண்ட் அவ்வளோ பெரிய ஹீரோ ஆர்டிஸ்டிங்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன கேரக்டர் இருந்தால் கூட அது வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க விஜய் காமரா நான் வந்து என்ன சொல்லிட்டு பண்ணால் அந்த மாதிரி ஒரு ரியலி நான் அவங்க போகிறது போகணுங்கிறதுக்காக சொல்ல வரல எக்ஸலன்ட் கேமரா மேன் எக்ஸலன்ட் ஹியூமன் பீங் ஒரு தான் தட் அந்த படம் ஷூட்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு நாலஞ்சு வார்த்தை தான் பேசியிருப்பாங்க அவங்க உட்காந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது பார்த்ததே கிடையாது சும்மா டக்கு டக்குன்னு அப்படின்னு என்ன வந்து என்ன ஒரு ஸ்பீடு அண்ட் அந்த சேம் டைம் அந்த குவாலிட்டி அண்டு என்னுடைய பெரிய ஃபேன் நான் நல்லா பண்ணும்போது அந்த நெல்சன் வந்து ஒரே வாட்டி தான் சொன்னாங்க சார் நல்லா பண்ணிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து கேமரா பார்க்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் நல்லா பண்ணால் எக்ஸலண்ட் ஹியூமன் பீயிங் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் அவர் வந்து நம்ம விஜய்க்கு டேட் பண்ணுறது அண்டு கிரண் ஆர்ட் டைரக்டர் பை காஸ் கிரேஸ் அவர் கூட என்னுடைய ஃபேன் வந்து டெய்லி வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து வந்து செட்டில் வந்து வந்து நின்றுட்டு இருப்பார் இந்த எப்போ அவர் பார்த்தாலும் இந்த பார்த்துட்டு இருப்பார் என்னென்னா சொல்லும்போது அதுக்கப்புறம் நெல்சன் சொன்னாங்க சார் உங்களுக்கு பெரிய ஃபேனு கம்ப்ளீட்டாக உங்களை பார்க்குறதுக்கே செட்டுக்கு வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நைஸ் சார் அருமையாக செட்டு அவ்வளோ நேச்சுரலாக வந்து போட்டிருக்காங்க அண்ட் அப்படியே வந்து திரும்ப எழுதிட்டார் அங்கேயே உட்காந்து அப்படியே டக்க டக்கன்னு சொல்லிட்டு எப்படி அங்கேயே அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அப்படி காட்டுறாங்க அந்த குவாலிட்டி இல்லை எக்ஸலண்ட்டு ரொம்ப பாராட்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த சிவா அவர் ஆக்சுவலாக வந்து என் திருகு பிக்சரில் வந்து பாலகிருஷ்ணா பிக்சர் தான் வந்து ஸ்டன் பண்ணுறாங்க அது வந்து நம்ம இமேஜினேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி லாஜிக் இதுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே அப்படி இருக்கும் பட் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சும்மா ஒரு ஹாலிவுட் பிக்சர்ஸுங்க மாதிரி ரியாலிட்டி டைரக்டர் கேட்டாங்க சொன்னால் அதுக்கு மேலே அந்த மாதிரி வந்து அந்த சிவா வந்து சன் சிவா வந்து பண்ணியிருக்காங்க ரியலி எக்ஸலன்ட் டெக்னீஷியன் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து மனமாந்த பாராட்டு அண்டு மேத்தா எல்லாருமே நம்ம பானு மேக்கப் மேன் மேக்கப் பானு அவங்க இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க ரஜினி இல்லை எல்லாம் எப்படின்னு சொன்னால் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் மை கார்டியன் அண்ட் அந்த மாதிரி என்னை வந்து குழந்த மாதிரி அவங்க வந்து பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க வந்து எவ்வளோ பாராட்டினாலும் அது வந்து கம்மி தான் பாதி எங்கே வெளியே வரமாட்டாங்க அவங்க ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சந்திரமுக்கியில் வந்து அவங்க வந்து வந்து நம்ம வந்து ஜோதிகா அவங்களுக்கு தான் சீக்கிரம் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ பிரபு சொன்னாங்க அண்ணே நல்ல மயக்கம் பண்ணேன் நான் வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜோதிகா எப்படி எப்படி வருவாங்க ஜோதிகா வந்து ஹாப்பியாக நீ போகணும்னு சொல்லிட்டு போகணும் அப்போலேருந்து நான் வந்து சிவாஜிலேருந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் எக்ஸலண்ட் ஸோ அதே மாதிரி வந்து மறுபடி எல்லாமே வந்து அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் அதில் பார்கவி என்ன ஒர்க்கு என்ன ஒர்க்கு எங்கள் பார்கவி எல்லாம் அண்ட் ஒவ்வொரு அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ்க்கும் எனக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுகள் அந்த என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஸோ அவங்க எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கட்டி மேய்க்கிறது வந்து நம்ம வந்து ரமேஷ் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருங்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஃபேண்டாஸ்டிக் என்னமோ அவர் அப்பன் வீட்டு சொத்து பணம் மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு ஐயோ யோ 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 அதுக்கு அங்கேயாவது இது போகுது இங்கே போகுது அப்படின்னு இல்லை எக்ஸலண்ட்டுங்க ரமேஷ் மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் திஸ் நீங்கள் இருந்து அதனால தான் ரியலி எக்ஸலண்ட் அந்த ஒரு ஒரு ஆனஸ்ட்டு ஒர்க்கு அந்த டைமிங்கு அப்படி வந்து அதை சொன்னேன் என்னமோ இவர் அப்போ வீட்டு சொத்து போகிற மாதிரி வந்துட்டு அங்கே நின்றுடுவாங்க என்ன சார் என்ன ஓகே அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸலன்ட் பட் மேம் ரமேஷ் தேங்க்யூ வெரி மச் ரொம்ப இதாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் யூஷுவலில் வந்து என் பெரிய யாரும் விட்டு இருந்தால் அதை வச்சு தப்பாக திறக்க வேண்டாம்
இன்னைக்கு உங்க எதிர நான் இந்த டைலாக் மாத்திரம் சொல்லிடுறேன் வயசானாலும் உங்க ஸ்டைலும் அழகும் உங்க கெத்தும் பவரும் இன்னும் உங்க விட்டு போல உங்க டைலாக்கையும் நான் சொல்லிடுறேன் தேங்க்யூ 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 அது கூடவே பிறந்தது என்னைக்கும் என் கூட தான் இருக்கும் என் கூட மட்டும்தான் இருக்கும் உங்க கூட மட்டும்தான் சார் இருக்கும் இது சொல்லாதுமே என்னால இந்த மேடை முடிக்க முடியும் தேங்க்யூ அந்த காவல் எழுதுன வந்து நம்ம கா காமராஜ் சிங் அவர் வந்து ஜஸ்திங்க இருந்தால் ஜஸ்திங்க எழுதியிருக்காங்க தெலுங்கு சரியாக அவர் வந்து எழுதியிருக்காங்க சேம் அந்த கப்பாதிருக்கு வந்து அவர் தான் ஜஸ்திங்க அது வந்து அது எழுதியிருக்கிறது எக்ஸலண்ட் அந்த வந்து அந்த பாட்டு அந்த கோரியோகிராஃபி அந்த நம்ம ஜானி என்ன கோரியோகிராஃபர் என்ன கோரியோகிராஃபர் வந்து வந்து திங்க் எக்ஸலண்ட் டெஃபினி ஏதாவது பிக்சரில் வந்து ஒரு நாலு சாங் ஒரு கோரியோகிராஃபினே ஒரு ஒன் மந்த் ஐ மீன் ஒரு ரியர்சல் எடுத்து ஒரு அஞ்சு சாங் டான்ஸ் பண்ணி பண்ணணும் நல்லா அப்படியே அப்படியே ஒரு ஃபீலிங் வருது அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த அணி வந்து ஹுக்கும் அந்த வாய்ஸ் என்ன வாய்ஸ் என்ன ரேஞ்சில் பாடியிருக்காங்க அந்த வாய்ஸாக ஸோ இப்போ ஒன்றும் இல்லை வந்து சில பிக்சர்ஸ் பற்றி மாதிரி ப்ரொமோஷன் தேவையே கிடையாது இந்த ரெண்டு சாங்கில் அணியே வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொமோஷன் எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டாங்க அந்த பணம் எல்லாம் அணி தான் கொடுக்கணும் ஆக்சுவலி சன் பிக்சர்ஸ் ரெண்டு சாங்கில் எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டாங்க இன்னொன்றுங்க அந்த பிடிச்சது நான் ரத்தின மாற நீங்கள் சாங்கை கேட்டிருக்கீங்க இப்போ நான் சொல்கிறேங்க இன்னும் ஐம்பது வருஷம் ஆனால் கூட அந்த சாங் பற்றி வந்து பேசுவேன் எஸ் சரி அப்பா வந்து மொதமா வந்து மகளை பற்றி பேசியிருக்காங்க அம்மா பற்றி போய் பாடிருக்காங்க தங்கச்சி அண்ணன் பற்றி பாடிருக்காங்க எல்லா பாட்டுங்க அப்பா வந்து சன் பற்றி இது வரைக்கும் நான் பாடுன்னு தான் தெரியல என்ன பாட்டுங்க என்ன பாட்டுங்க அது எழுதிருக்காங்க விக்னேஷ் சிவா அவ்வளோ சின்ன வயசில் வந்து என்ன லிரிக்ஸுங்க சத்தியமாக சொல்கிற கண்ணதாசனுக்கு உயிரோடு இருந்திருந்தால் விக்னேஷ் சிவனை கூப்பிட்டு வந்து பாராட்டிருப்பாங்க எஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இது என்ன திஸ் திங்ஸ் ஆக்கி பண்ணிக்காங்க அது விஷால் அவங்க வந்து அதை பாட்டிருக்காங்க இப்போ நான் கேள்விப்பட்டு பதினெட்டு மணி நேரம் ஆச்சு அவங்க தமிழ் அவ்வளோ தெரியாது பதினெட்டு மணி பதினெட்டு சிக்ஸ்டி எயிட்டி நவர்ஸ் அவரை வந்துட்டு அந்த பாட்டு டிஸ்டிங் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அது பண்ணிவிட்டு அது என்ன அது வந்து அங்கே கொண்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் சூப்பர் சுபு நான் வந்த உடனே நம்ம வந்து அனுச்சி தாங்க பாருங்கள் அந்த ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதில் என்ன லவ் என்ன அஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி ரசிங்க இருக்காங்க அது எனக்கு போதுங்க அது போதுங்க என்ன ரசித்து எப்படி வந்து எழுதிருக்காங்க எவ்வளோ பாராட்டுறது வந்து எத்தனை இத்தனை நாள் எங்கே இருந்தாங்க தெரியாது ஹேட்ஸ் ஆஃப் சோ சோ நைஸ் வெரி நைஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கணா ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கணா ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நான் என் லைஃப்பில் வந்து இன்சிடென்ட் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸு என் லைஃப்பில் நடந்தது கேபி சார் வந்து அந்த படியப்பா ஃபங்க்ஷன்லேயே சொன்னாங்க இந்த ரஜினிகாந்தோட அவனுடைய வந்து ஆட்டோபயோகிராஃபி அவனுடைய ஹிஸ்ட்ரியை வந்து படமாக எடுத்தால் செல்வ ஜிபிளியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அவ்வளோ இன்சிடென்ட்டை வந்து எனக்கு ஆண்டவம் கொடுத்த அந்த ஜெர்னி இதில் வந்து எங்கள் அண்ணாவும் இங்கே வந்திருக்காங்க ஸோ அவர் வந்திருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அந்த இன்சிடென்ட் எனக்கு ஞாபகம் வருது நான் எப்படி ஆர்டிஸ்ட் ஆகுறது அவனும் சொல்லி எனக்கு வந்து மைண்டில் வந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாேருக்கும் வாழ்க்கையில் வந்துட்டு சில பேர் வந்து நம்ம இது தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி திட்டம் போட்டு அதுக்காக போய் அதை அடைவாங்க சில பேருக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் ஏதோ ஒரு மொமெண்ட்டில் வந்துட்டு சி அவர் லைஃபே அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படியே அவங்க லைஃபே சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நிறைய படங்கை பார்ப்பேன் ஆனால் ஆக்ட் ஆகணும்னு சொல்லி எனக்கு கனவுகளை நினைச்சது கூட கிடையாது என்னுடைய என்னுடைய அளவில் எனக்கு தெரியும் நான் எப்படி சொன்னால் என்னை வந்து அப்போயே வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் கேஜி சேர்த்துப்பேன் ஜஸ்ட்டே விட வந்து தொப்பே ஒரு நாலு இன்ச்சு முன்னாலே இருக்கும் ஒரு கருப்பாக அந்த முடியில் வந்து நான் எப்படி ஆக்ட் ஆகணும் நினைக்க முடியும் அது வந்து அப்போ வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் வந்து மெட்ராஸில் தான் இருந்தது பெங்களூரில் கிடையாது பட் படங்கு மட்டும் நிறைய பார்ப்பேன் நிறைய இமிடேட் பண்ணுவேன் யாரை பார்த்தாலும் அப்படியே இமிடேட் பண்ணுவேன் ஸோ அதை இமிடேட் பண்ணி ஒரு இது பண்ணுறதுனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே எப்போவுமே என்னை விட மாட்டாங்க இதில் ராஜு பௌதூர் என் ஃப்ரெண்டு டிரைவர் பிடிஎஸ் டிரைவர் அவன் வந்து ரொம்ப பணக்கார புள்ள ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆடு மாடுங்களாக இருக்கும் பட் அதெல்லாம் மேய்க்கு இந்த ஆடு மாடு மெயின்டைன் பண்ணுறதுல ரொம்ப கஷ்டம் அதனால இவன் என்ன பண்ணான்னு சொன்னால் நான் வந்து டிரைவிங் கற்றுக்கிட்டு அவன் டிரைவர் ஆகிட்டான் ரொம்ப அழகாக இருப்பான் சும்மா ட்ரெஸ்ஸில் அப்படி
அப்போ வந்து நிறைய ட்ராமாஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுங்க வந்து பண்ணுவாங்க சொல்ல அவங்க படம் போட்டு ட்ராமா பண்ணி இது பண்ணுவாங்க ஸ்டே புக் பண்ணி அது எப்படி வந்து ஆறுமணி மேலே பாடு பாடிட்டு அந்த பாட்டு பாடிட்டு பண்ணுறது ட்ராமா குருக்ஷேத்ரான்னு சொல்லி ஒரு ட்ராமா பண்ணுறாங்க அதில் வந்து அவன் பீஷ்மா கேரக்டர் பண்ணுறான் யார் ராஜபகத் என்ன வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுறான் இது டெய்லி போகிறது இல்லையா இவன் எங்கே போகிறது சரி போய் எங்கே உக்காடுறது சரி அவங்க பாட்டு பாடுறது கிருஷ்ணா சாங்கு மறுபடியும் டைலாகு அப்போ கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனா பாட்டு சாங்கு அதில் வந்து அந்த டோப்பி முன்சாமி நாயுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் மாஸ்டர் அவர் ஸோ அங்கே நான் போய் பார்க்குறேன் ட்ராமா நடக்குது குருக்ஷேதா நடக்குது இப்போ நம்ம முதல் தெரிஞ்சு ஒரு ஜராசந்தான்னு சொல்லி கேரக்டர் வருது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ராட்சசன் கேரக்டர் ஜராசந்தா பீமாக்கு வந்துட்டு ஒரு மல்ல யுத்தம் நடக்கும் அந்த ஜராசந்த கேரக்டர் யாரும் பண்ணும்போது அந்த டோப்பி முன்சாமி நாயுடு என்ன பார்த்து நான் அப்படி இருந்தே இல்லையா ஐயா நீங்கள் பண்ணுங்க அதுன்னு சொன்னாங்க ஐயா நான் பாட்டெல்லாம் ஒரே ஒரு பாட்டு இல்லை பாட்டெல்லாம் வேண்டாம் ஒரே டைலாக் தான் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து டைலாக் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் டெய்லி போய் அங்கே உட்காந்துருக்கேங்க எல்லாமே தெரியும் தெரியும் சொன்னேன் சரி நான் நான் பண்ணேன் நான் பண்ண உடனே ரொம்ப நல்லா பண்ணேன் ஒரு ராஜ்பூத் ஒரு ஆச்சரியம் அவங்களுக்கு நல்லா பண்ணுறேண்ணே சொல்லிட்டு என்ன மா நல்லா பண்ணு எப்போ டைலாக் பை ஆட் பண்ணேன் டை ஆட் பண்ணுறதா என்ன நான் அங்கே உட்காந்துட்டு வேறு என்ன கேட்குறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நானும் பார்ட் ஆஃப் இட் ஆகிட்டேன் டெய்லி போகிறது இப்போ என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் கம்ப்யூட்டிங் வந்து இன்னும் த்ரீ டேஸில் வந்து ட்ராமா நடக்கணும் அந்த மெயின் கேரக்டர் துரியோதனா பண்ணுறவனுக்கு வந்து ஜுரம் வந்துடுச்சு ஃப்ளூ எந்திரிச்சு கூட நடக்க முடியாது த்ரீ டேஸில் ட்ராமா வேறு ஆர்டிஸ்ட் இங்கெல்லாம் வேறு முடிய முடியாது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது வேறு கேரக்டர் பண்ணாலும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அந்த டோவி முன்சாமி நாயுடு சொன்னாங்க சார் ரஜ சிவாஜி ராவ் நீங்கள் துரியோதனா பண்ணுங்க நான் துரியோ டைலாக் தெரியுமா டைலாக்ஸ் தெரியும் டெய்லி போகிறேங்க சாங் எல்லா திஸ் திங் தெரியாது இல்லை சாங் திஸ் திங் வேண்டாம் ஒரே ஒரு சாங் இருக்குது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அது மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் லிப் மூமெண்ட் கொடுத்துருங்க நீங்கள் இது பண்ணுங்க சரி நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்தேன் நம்ம ராஜ்பத்தூர் டெய் ஒத்துக்காது ஒத்துக்காது சும்மா சொல்கிறாரு அம்மா வந்து ஏதாவது பண்ணிப்பாங்க நீ வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சரின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டே போயிட்டு அவர்கிட்ட நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் பண்ணுறேன்ட்டு டைலாக் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டு அப்போ வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண பாண்டவியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்டிஆர் படம் வந்திருந்தது அது என்டிஆர் வந்து துரியோதனா கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார் வில் அண்ட் கேரக்டர் அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பார் அது அப்படியே நான் கம்ப்ளீட்லி இமிடேட் பண்ணி நான் அப்படியே பண்ண உடனே எல்லோரும் அப்படியே ஆடி போயிட்டாங்க மிஸ் அவன் சூப்பர் எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ராஜ்போத் ஃபேஸ் எல்லாம் அப்படியே இதாகிடுச்சு அவன் பண்ணுறது பீஷ்மா கேரக்டர் என்னடா இவன் இப்படி பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லி இதாகிடுச்சு அவனுக்கு சரி நெக்ஸ்ட் டே ட்ராமா அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரெஸ் ரிஹர்சல் நடக்குது ஸ்டேஜில் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு கம்ப்யூட்டர் ட்ராமா பண்ணும்போது நான் வந்து துரியோதனா இன்ட்ரொடக்ஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் பராக் 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 அந்த பராக் இந்த அதுக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் நடந்து வந்து உட்காரது சிம்மாசத்தின் மேலே நான் வந்து அந்த மாஸ்டர் கிட்டே சொன்னேன் சார் அது யூஸ்வலாக இருக்குது இன்றைக்கி சின் சின்ன லைட் வச்சுங்க நான் திரும்பி நிற்கிறேன் அந்த பின்னாலே தொங்க விடுவாங்க இல்லையா அதை வச்சுட்டு நான் வச்சுட்டு அந்த நான் வந்து அப்படி வந்து அது எப்போ வச்சுட்டு அப்படி திரும்புகிறேன் லைட் அடிக்க அப்படி லைட் அடித்த உடனே அந்த கதை இந்த கையில் இருக்கும் இந்த கதையை எடுத்து அப்படி போட்டி இப்படி பிடிக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிட்டு சிரிச்சு குரு சார்வபோமா கதையை போட்டு சுயோதரா போய் ஸ்டேஜில் போய் சிம்மாசில் போய் உக்காடுறது அது பண்ண உடனே வந்து ராஜ்பூத் பார்த்தா அப்படியே பார்த்துட்டுல எல்லா கை தட்டி இது பண்ணிட்டாங்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட் கூடவே இருக்கிறவங்க ராஜ்பதில் ஏய் ஓகேம்மா இதெல்லாம் ஓகே அங்கே வந்து மேக்கப் போட்டு ஆடியன்ஸ் லைட் பார்க்கும்போது எல்லாம் மருந்துடுவேன் ஆ ஏதோ பண்ற பட் இந்த கதை போடுறது மட்டும் வேண்டாம் இப்படி பிடிச்சி இப்படி வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதா சிரிச்சு அவ்வளோதா இதாயிடும் வேண்டாது அப்படின்னு சொல்லு ஓகே 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 சொல்லிட்டு நான் கெட்டப் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் வந்தாச்சு அவன் தர்பார் திரோணா கிருபா 
இதெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க அவன் தான் பிஷ்மா உட்காந்துருக்கான் நான் என்டர் சேதியா உட்காந்து சொல்றான் ஏ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றான் நான் உட்காந்து எப்படி நினைச்சதோ அதே மாதிரி திரும்பி லைட்டு சிரிப்பு கதையை போட்டு சுயோதனா அப்படி உட்கார்ந்த உடனே எல்லாம் அப்படியே ஃபுல்லாக இதாகிடுச்சு ட்ராமா முடிஞ்சது ட்ராமா முடிஞ்ச பிறகு அந்த கிரீன் ரூம் மேக்கப் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அங்கே சரியா அறுபது பேர் எழுபது பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க யார் அது துரியோதனா கேரக்டர் பண்ணது அப்படின்னு அது முடிஞ்ச உடனே ராஜ்போதூர் வா அந்த ஆட்டோ கூப்பிட்டோம் லெவன் தேர்ட்டி லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் லெவன் தேர்ட்டி நம்ம ஏரியா நம்ம ஏரியாவில் நம்ம தான் கிங்கு அங்கே பார் அந்த பார் பின்னால் தான் பார் ஓனர் வீடு ஓட்டு அடித்து எழுதா பார் தூக்கடா எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி போட்டு அந்த ராஜபோதூர் வந்து ஆள ஆரம்பிச்சிட்டான் என்னம்மா பண்ணே நீ என்னம்மா பண்ணே நீ ஆள ஆரம்பிச்சு இல்லைம்மா நீ கண்டக்ட் இல்லைம்மா கண்டக்ட் இல்லைம்மா நீ வந்து அந்த கவர்ச்சி கண்ணன் ராமதாஸ் அந்த மாதிரி நீ இல்லைனம்மா நீ நீ ஓடமா மட்ராஸுக்கு போமா நீ அப்படின்னு சொல்லி அங்கிருந்து போட்டு நம்மளை வந்து போட்டாயு இது பண்ண பிறகு டுவெல் டூ ஓ கிளாக் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் தண்ணி போட்டால் அண்ணன் பண்ண அண்ணா முன்னாலே போக மாட்டேன் டூ ஓ கிளாக் வந்து நான் பார்க்குறேன் ம வீட்டு லைட் தெரியுது என்னடா இதுன்னு பார்த்தா அண்ணா உக்காந்துருக்காங்க அப்படியே திரும்பி வந்த ஏ சிவாஜி ஏ இக்கட கூப்பிட்டாங்க பாயங்க பயந்து போனேன் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டாங்க கட்டி பிடிச்சிட்டு அண்ணியை வந்து இவ்வளோ பெரிய பூஷ்ணிக்காக வச்சுட்டு எனக்கு வந்து திருஷ்டி எடுத்தாங்க திருஷ்டி எடுத்துட்டு பா இவ்வளோ நல்லா பண்ணுற இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குது இந்த குடி பழக்கத்தை மட்டும் விட்டுடுப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க நண்பர்களே ஒன்று சொல்கிற அந்த குடி பழக்கத்தை மட்டும் எனக்கு இருந்துக்கலன்னு சொன்னால் இப்போ இட்ட ரஜினிகாந்த் ஒன்றுமே இல்லைங்க இன்னும் எங்கேயோ இருந்திருப்பேன் சினிமாவில் மட்டும் இல்லை சமுதாயத்துக்கும் எவ்வளவோ நல்லது செஞ்சுருப்பேன் அந்த குடி பழக்கம் வந்து எனக்கு நானே வச்சுக்கிட்ட சூன்யம் எனக்கு நானே வச்சுக்கிட்ட சூன்யம் அந்த பழக்கம் தயவு செஞ்சு கேட்குறேன் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த குடிக்கிற உங்களுக்கு தயவு செஞ்சு டெய்லி குடிக்கிறது மட்டும் வச்சுக்காதீங்க அதுக்காக குடிக்கவே வேண்டாம் சொல்ல வரல நாம என்ன புத்தரா சங்கராச்சாரியர்களா யோகிகளா சொன்னாங்க அடிங்க எப்போ டென் டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி வாட்டி அப்போ மஜாவா ஜாலியாக இருக்கும் டெய்லி அடிச்சிங்கன்னு வச்சுங்க அது இல்லைன்னு சொன்னால் கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தால் ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது இல்லைன்னா தான் ஸோ நீங்கள் அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் மட்டும் இல்லைங்க அதனால் வந்து ஹெல்த்து கிடையாது மைண்டே கெட்டு போயிடும் மைண்டு கெட்டு போயிட்டு நீங்கள் எடுக்கிற வந்து முடிவெல்லாம் ஆல்ரெடி சொல்லிக்கும் தப்ப தப்பாக போகும் வாழ்க்கையே வீணாக போயிடும் அந்த குடி பழக்கம் தான் நீங்கள் மட்டும் கஷ்டப்படலை உங்கள் அப்பா அம்மா பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க அவங்களும் கஷ்டப்படுத்து அவங்களையும் நடக்கத்தை கிடைக்க தேடுறீங்க உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அவங்கள கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு கிடையாது இல்லை தயவு செஞ்சு சொல்கிற விடுங்க அண்ட் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லைங்க அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை அனுபவசாலி சொல்கிறேன் நான் அந்த குடிக்கிற தந்த அந்த குடிக்கார ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட முகத்தை கருது மீட் பண்ணாதீங்க மீட் பண்ணாதீங்க அந்த குடிக்கிற அந்த தையத்தில் வயிறு நிறைய வெட்டுங்க சாப்பிடுங்க நல்லா சாப்பிட்டு ஏதாவது படம் பாருங்க பத்து நாள் பன்னெண்டு நாள் தானா போயிடும் தானா போயிடும் தயவு செஞ்சு கையெடுத்து கொண்டுடுறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொல்லி இந்த படம் எல்சன் உயிர் கொடுத்து இந்த படத்தை வந்து இயக்கியிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த மாதிரி வந்து இது உயிர் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது பத்தாம் தேதி வரப்போகுது 
எல்லா நிகழ்ச்சிய பார்த்து நீங்கள் நல்ல தீர்ப்பு வழங்குறீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு படத்தில் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் நன்றி சொல்லி மறுபடி நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டேன் இந்த மன்னிச்சுங்க நன்றி வணக்கம் இப்போ ஜெயிலர் படத்துடைய குழுவினரை மேடைக்கு வரவேற்கிறோம்